আসসালামু আলাইকুম টেকনি ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েট আইসিডি এর থার্ড চ্যাপ্টার খুবই ভ্যালুয়েবল একটা চ্যাপ্টার সবাই আমাকে কোশ্চেন করে ভাইয়া এই চ্যাপ্টারটা অনেক কঠিন বুঝতে পারছি না তো আমরা দেখবো আজকের চ্যাপ্টারটা আসলে কত ইজিতে শেখা যায় আসলে তো চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে যে সংখ্যা পদ্ধতি डिजिटल डिवाइस तो नाम हम नम्बर सिसटेम डिजिटल डिवाइस तो आज के पर्व कथा बोलो टोटाल नम्बर सिसटेम अंश कथा बोलो और नेक्स्ट सेशन हमें डिजिटल डिवाइस नहीं कथा बोलो तो नम्बर सिसटेम आस जिन कि नम्बर सिसटेम आस कैन शिखब कैन जानब यटार प्रयोजन मानुष कौन फिल कर लो जो कैन दरकार मानुषे लाइफे आसले तो नम्बर सिसटेम नहीं जो कथा बोली आसले नीचे लिखे रखी नम्बर सिसटेम संख्या पद्धति आसले प्रथम बला जा संख्या पद्धति जिन कि नम्बर सिसटेम आसले कैन दरकार तो प्राचीनकाल कथा जो चिंता करी हमें जे जख को संख्या पद्धति छोना मानुष आसले क्यों परिमाण निर्णय करत जख ही मानुषर परिमाण निर्णय करा दरकार हो तक ही मानुष आसले संख्या पद्धतर बेपारे आसल जो परिमाण जख निर्णय करा दरकार हो जमन एज लाइक उदाहरण जख मानुषर का आसले को नम्बर सिसटेम छो ना तक तरह से जो परिमाण निर्णय करा दरकार होत एज लाइक तरह का जो एक गरु थकत दें तरह जिन बुझे रखार जन एक दाग केटे रखत को इतिहास दाग केटे रखा को इतिहास आए का लिए रखत तो एक परिमाण बुझार जो जो एक गोरु थकत एक दाग केटे रखत जदि तरह से परिमाण दूटा थकत दुईटा गोरु थकत दुईटा दाग केटे रखत तीनटा थकले तीनटा दाग केटे रखत चार्ट चार्ट दाग केटे रखत तो एक बेपार एक चिंता कर देखो तुम्हारा एभवे जदि दाग केटे परिमाण निर्णय करते हैं तो एक समय जो परिमाण बेड़े जाए तो हिसाब निकाशे आसले हेसल्ट बेड़े जाए कारण कि कारण हे दागे संख्यागुलू आस्ते आस्ते बढ़ते थक जो परिमाण पंचाशाई भाव में दागे संख्या बढ़ते थक तक आसले प्राचीन रोमाना चिंता करलें जी ए भाव हिसाब निकाश निर्णय करी तेल जीवन जात्रार मान उन्नत हो तो नम्बर सिसटेम कथा बला जाए जो सबाई छोटो बेला शिखे आसि जब रोमान नम्बर सिसटेम रोमान एक पंडित चिंता करलें आसले चिंता ना करी एक बोलते चिंता करलम ये दुई बोलते चिंता कर लम तीन बोलते चिंता कर लम तीन टा दाग वेल भलो कथा चार बोलते चार्ट दाग ना ये दागुलो के सामाराइज कर नहीं आसि एज लाइक जमन जो चार बोलते डिनोट कर पाँच एट छा ये नम्बर सिसटेम चलते छो रैंडमलि तो मूल कथाटा हे आसले एभवे को सुविधा कि हिल दागे संख्या कमाना गया है आसले तो परिमाण के बुझे रखार जो सिम्बल ही रिप्रेजेंट करार जो आसले नम्बर सिसटेम दरकार जो परिमाण के आसले सिम्बल ही रिप्रेजेंट करार्जन खाता कलम रेखे रखार जो ये रोमाना कर चाइनीजा एक भावे कर जपानीजा एक भावे कर तो प्रत्येक जतिर एक निजस्व नम्बर सिसटेम आसे आसले तो जे भाव तमाण के बुझे रखे तो ये नम्बर सिसटेम तेल अल ओवर नम्बर सिसटेम नम्बर सिसटेम ये कथाटे जो डिफाइन करते चाहिए आसमें नम्बर सिसटेम जिनटा कि जस्ट को संख्या लेखा प्रकाश करार पद्धति के बोलो आसले नम्बर सिसटेम आबादी रिपीट कर सिसटेम हो संख्या लेखा प्रकाश कर एक पद्धति मात्र जेटा दिए सिम्बल ही रिप्रेजेंट कर रखब जो आसमें कतर परिमाण बोझाते चाची तो ये टोटाल नम्बर सिसटेम के भाग कर दुई भागे जेमन प्रथम जी अस्थानिक नम्बर सिसटेम सरि स्थानिक नम्बर सिसटेम स्थानिक संख्या पद्धति এটাকে আমরা ইংলিশে বলতে পারি পজিশনাল পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম আর এটার আর একটা ভাগ হচ্ছে যে আমাদের অস্থানিক নাম্বার সিস্টেম
সংখ্যা পদ্ধতি তো এটাকে আমরা ইংলিশে বলতে পারি যে নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম তো এই স্থানিক নাম্বার সিস্টেমটা আসলে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমটা আসলে এই জিনিসটা কি এই আসলে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম কাকে বলে এটা কি আসলে আদৌ আমরা জানি কি না তো আমরা দেখবো আসলে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম কি তো আমি কিছু এর আগে কিছু বলে নিচ্ছি যেমন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমটাকে আবার ভাগ করা হয়েছে যেমন হচ্ছে চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমাদের বইতে যেমন হচ্ছে দশমিক নাম্বার সিস্টেম দশমিক নাম্বার সিস্টেম এটাকে আমরা বলি ডেসিমাল যেমন হচ্ছে অক্টাল নাম্বার সিস্টেম অক্টাল যেমন হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম হেক্সা ডেসিমাল তারপর হচ্ছে আমাদের বাইনারি নাম্বার সিস্টেম সো বাইনারি নাম্বার সিস্টেম তো স্থানিক নাম্বার সিস্টেম আসলে এই জিনিসটা কি যে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম যেটাকে আমরা বলবো তো আমরা দেখি আসলে যে যেই নাম্বার সিস্টেমের আসলে প্রতীকের সাথে সাথে স্থানেরও একটা নির্দিষ্ট মান থাকে তাকে স্থানিক নাম্বার সিস্টেম বলে আমি বুঝিয়ে বলছি যেমন হচ্ছে দেখো আমরা আমরা যদি বলি দুইশো বাইশ টাকা তো টু 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 তো আমি যদি বলি তোমাকে আক্স করি যে আসলে এটা কত তুমি বলবা টু তো এখানে দেখো এটাও টু এটাও টু এটাও টু কিন্তু এখন যদি তোমাকে আমি আক্স করি যে আসলে এই টু যে মান ক্যারি করে এই টু কি একই মান ক্যারি করে কিনা তুমি বলবো অবশ্যই না এই টু এককের পজিশনে আছে এই টু এর মান শুধু এই টু আর এই টু যেহেতু দশকের পজিশনে আছে এই টু হচ্ছে টোয়েন্টি এই টু যেহেতু শতকের পজিশনে আছে তুমি বলবা এই টু হচ্ছে টু হান্ড্রেড একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করে দেখো যে এই টু এর মান শুধু টু এই টু এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি এই টু এর মান হচ্ছে টু হান্ড্রেড এখানে যদি আর একটা টু থাকতো দেন তুমি সেটাকে বলতা দুই হাজার তার মানে দেখতে সবাই আসলে টু কিন্তু প্রত্যেকটা টু মানের দিক থেকে সমান না তো মানকে কে আলাদা করে দিল অবস্থান কারণ এই টু যখন এককের অবস্থানে বসে তখন মান টু যখন এই টু দশকের স্থানে বসে তখন মান তার হচ্ছে দশ পেরে গেছে জাস্ট হচ্ছে তার মান হচ্ছে তখন টোয়েন্টি তার মানে আমরা বলতে পারি যে আসলে যেই নাম্বার সিস্টেমে প্রতীকের সাথে সাথে স্থানেরও একটা নির্দিষ্ট মান থাকবে প্রতীকের তো মান থাকবে স্থানের একটা নির্দিষ্ট মান থাকবে তাকে বলা হবে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম যা স্থানিক নাম্বার সিস্টেম যেমন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে দশমিক নাম্বার সিস্টেম অক্টাল নাম্বার সিস্টেম হেক্সাটিসিমাল নাম্বার সিস্টেম বাইনারি নাম্বার সিস্টেম তো আমরা এরপরে এক এক করে জানবো যে আসলে দশমিক নাম্বার সিস্টেম কি যেমন আমি একটু দশমিক নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলি দশমিক আসলে নাম্বার সিস্টেমটা কি যেটা আমরা ছোটোবেলা থেকেই শেখে আসি আসলে করে আসি তো দশমিক নাম্বার সিস্টেম ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আমি লিখছি যে দশমিক নাম্বার সিস্টেম তো আমরা দশমিক নিয়ে কথা বলি যে যেই নাম্বার সিস্টেম আসলে জিরো থেকে নাইন মোট দশটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় যার বেস টেন তাকে বলে দশমিক নাম্বার সিস্টেম যেমন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন জিরো থেকে নাইন যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো থেকে নাইন মোট দশটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় এখানে টোটাল অঙ্ক আছে আসলে দশটা এখানে টোটাল অঙ্ক আছে দশটা তার মানে হচ্ছে যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো থেকে নাইন মোট দশটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম তো একটা মজার কথা হচ্ছে যে এই ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে আসলে আমরা যে জিনিসটা আসলে জানি যে আসলে এরপরে যদি আমি অনেককে লিখতে বলি ভাই নয়ের পর কথা হবে সবাই দুম করে লিখে ফেলবে আসলে দশ কিন্তু ব্যাপারটা শুরুর দিকে এতটা সোজা ছিল না যখন কোনো নাম্বার সিস্টেম ছিল না ম্যাথমেটিশিয়ানদের প্রচুর চেষ্টার ফলে আসলে এই জিরো থেকে নাইন তৈরি করা হয়েছে যদি আমি একটু বলি যেমন জিরো তৈরি করা হয়েছে উপমহাদেশে আর এক থেকে নাইন হচ্ছে আরবিয়ান ম্যাথমেটিশিয়ানদের যৌথ প্রচেষ্টা আসলে তৈরি করা তো তারা যখন এই নাম্বার সিস্টেমগুলো তৈরি করলেন তারা চিন্তা করলেন আসলে যখন জিরো থেকে নাইন তারা লিখলেন 
তখন এই নাম্বার সিস্টেমটাকে আসলে তারা একটা নাম আরেকটা নাম দিলেন যেমন হিন্দু আরাবিক নাম্বার সিস্টেম যেহেতু আরব ম্যাথমেটিশিয়ান আর হচ্ছে ভারত উপমহাদেশ হিন্দুদের প্রয়াসে আসলে তৈরি তাই এটাকে বলা হতো হিন্দু আরাবিক নাম্বার সিস্টেমও বলে দশমিক নাম্বার সিস্টেমের আরেকটা নাম আমরা বলতে পারি যে হিন্দু আরাবিক নাম্বার সিস্টেম যেটা আমাদের এম সিকিউতে আসলে মাঝে মধ্যে দেখা যায় আসে যে দশমিক নাম্বার সিস্টেমের অন্য অন্য নামটা আসলে কি যে হিন্দু আরাবিক নাম্বার সিস্টেম তো এখন যদি আমি এর এক্সটেন্ডেড ভার্সনটা নিয়ে কথা বলি যেমন হচ্ছে এর পরে আসলে নাম্বার সিস্টেমটা কিভাবে আসলো ম্যাথমেটিশিয়ানরা চিন্তা করলো আমাদের কাছে এই নাম্বার সিস্টেমে জিরো থেকে নাইন মোট দশটি অঙ্ক আছে কিন্তু আমরা যদি দশটা অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি তাহলে আমাদের পরিমাণ নির্ণয় করাটা আসলে সফল হবে না যেমন হচ্ছে এখানে যদি তোমাকে আমি বলি এই যে ডিজিটগুলো আছে এখান থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ কত নির্ণয় করা যাবে বা কত সর্বোচ্চ পরিমাণ কত লেখে রাখা যাবে সবাই বলতে পারবো আসলে এখানে সর্বোচ্চ পরিমাণ যে ডিজিটগুলো আছে এই ডিজিট থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ যেটা প্রকাশ করা হচ্ছে নাইন কিন্তু একটা পরিবেশের পরিমাণ ম্যাক্সিমাম নাইন হবে এই কথাটা আসলে কোনো যুক্তি নেই আসলে একটা পরিবেশের ম্যাক্সিমাম যে কোনো কিছু আসতে পারে ম্যাক্সিমাম নয় আসতে পারে দশ আসতে পারে যেহেতু সংখ্যার কোনো শেষ নাই তার মানে আমরা ম্যাক্সিমাম ডিজিটটা কত হবে সেটা আমরা বলতে পারি না আসলে তো সেই জিনিসটা আসলে তার মানে হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম এখানে দাঁড় করাতে হবে যাতে আমরা র্যান্ডমলি নাম্বারটা এই নাম্বার সিস্টেমটা লেখে যেতে পারি তখনই তারা চিন্তা করলো আমাদের কাছে অঙ্ক আসে আসলে দশটা জিরো থেকে নাইন দশটা অঙ্ক আছে তো আসলে তাহলে আমরা কি সিস্টেম এখানে অ্যাড করতে পারি যার ফলে আমরা নাম্বারটা কন্টিনিউ লেখে যেতে পারবো তখন তারা চিন্তা করলো যে যে জিরো থেকে নাইন আসলে ভালো কথা আমাদের এ নয়ের পরে আমাদের অঙ্কগুলো শেষ হয়ে গেছে তখন আমরা এটা করতে পারি যে নয়ের পরে আমরা একদম শুরু থেকে শুরু করি আমাদের শুরু থেকে শুরুটা কী ছিল জিরো তা আমরা যদি শুরু থেকে শুরু করি তাহলে আমরা আবার জিরো লিখলাম কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে জিরো পূর্বেও ছিল এখন আমি জিরো লিখলাম তার মানে নতুন কোনো মান তো প্রকাশ পাইল না আর লিখেও তো কোনো লাভ হইল না তার মানে এটাকে নতুন একটা মান দিতে হবে নতুন একটা রূপ ধারণ করাতে হবে তখন ম্যাথমেটিশিয়ানরা চিন্তা করলেন যে জিরোর পরে আসে কি আসলে ওয়ান তাহলে ওয়ানের কম্বিনেশনটা আমরা এখানে ব্যবহার করি তাহলে দেখো এই কম্বিনেশনটা পূর্বে ছিল না এই কম্বিনেশনটা নতুন আসছে এখন তার মানে এটা কি তখন তারা একটা নাম দিলেন এটাকে আমরা পড়বো আজ থেকে টেন তারপরে যেটা করলেন এরপরে তুমি অঙ্কগুলো আবার লিখে যাও যেমন হচ্ছে যে এরপরে যদি আমি অঙ্কগুলো লিখি টেন জিরো পরে আবার অঙ্কগুলো যদি লিখি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট ঠিক আছে তো আমরা এর প্রত্যেকটা জায়গায় যদি এখন ওয়ানের কম্বিনেশনটা ব্যবহার করি যেমন হচ্ছে ওয়ান 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 তো দেখো নতুন একটা কম্বিনেশন আমরা পাইছি যেটা পূর্বে আমাদের ছিল না তো এটাকে আমরা পড়বো ইলেভেন এটা হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ এটা থার্টিন এটা ফর্টিন ফিফটিন সিক্সটিন এভাবে করে নাম্বার সিস্টেমটাকে কন্টিনিউ করে লেখা যাবে যেমন হচ্ছে আমি যদি আরেকটু লিখে দেখাই যেমন হচ্ছে এর আটের পরে ছিল আমাদের নয় যেমন হচ্ছে এরপরে যদি আমি ওয়ানকে এখানে ফিক্স রাখি দেন এটা হবে নাইনটিন নয়ের পরে আমাদের আবারও অঙ্ক শেষ তো এখন আমরা কি করতে পারি নয়ের পরে যেহেতু আমাদের আবার অঙ্ক শেষ তাহলে আমরা আবার জিরো থেকে শুরু করি আচ্ছা জিরো থেকে শুরু করলাম ভালো কথা এখন যদি আমি জিরোর পূর্বে ওয়ানের কম্বিনেশনটা ইউজ করি এটা মিনিংলেস হয়ে যাবে কারণ অলরেডি ওয়ানের কম্বিনেশন ইউজ করা হয়েছে যাকে আমরা ডিফাইন করছি ট্যান দ্বারা তো এরপরে ওয়ান ছাড়া এর পরে কে আছে ওয়ানের পরে টু তার মানে এখন যদি আমরা টু এর কম্বিনেশনটা ইউজ করি এরপরে যদি আমরা র্যান্ডমলি অঙ্কগুলো লিখে যাই জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এখন সব জায়গায় টু এর কম্বিনেশন আমি টু এর যে কম টু যে আমাদের ডিজিটটা আছে এটা যদি আমি ফিক্স রাখি তাহলে আমরা নতুন একটা কম্বিনেশন পাবো যেটা আমাদের পূর্বে ছিল না তো এভাবে আসলে র্যান্ডমলি যদি আমি লেখে দেখাতে চাই আমি শেষ করতে পারবো না এভাবে র্যান্ডমলি নাম্বারটা লেখা যাবে কান্টিনিউ লেখা যাবে তো এই নাম্বারটা আসলে তার এই প্রসেসে এটাকে সারা জীবন ধরে এই নাম্বারটাকে কন্টিনিউ করা যাবে তার মানে এখান থেকে আমরা আসলে কি কি জিনিসগুলো শেখে রাখবো যেটা আমাদের ফিউচারের ম্যাথগুলোর জন্য অনেক বেশি কাজে লাগবে যেমন হচ্ছে যে এখান থেকে আমরা যে জিনিসগুলো শেখে রাখতে পারি এখানে আসলে মৌলিক অঙ্ক কটা ছিল যাদের কম্বিনেশনে বাকি অঙ্কগুলো তৈরি করা হয়েছে মৌলিক অঙ্কগুলো ছিল দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো এই জিরো থেকে আসলে এই জিরো থেকে এই নাইন অব্দি আমাদের মৌলিক অঙ্কগুলো ছিল তার মৌলিক অঙ্ক কয়টা ছিল আমাদের এখানে দশটা অঙ্ক ছিল 
তো যেই নাম্বার সিস্টেমে মোট যতগুলো অঙ্ক ব্যবহার করা হয় মোট অঙ্ক সমষ্টিকে বলা হয় ওই নাম্বার সিস্টেমের বেস বা ভিত্তি তার মানে আমরা বলতে পারি যে আসলে ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমের বেস বা ভিত্তি হচ্ছে টেন যেটা আমাদের ফিউচারে অনেক বেশি কাজে দিবে যেমন হচ্ছে ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমের যদি লিখে দিই ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমের বেস বেজ হচ্ছে আমাদের টেন তার টেন কে বলবো আমরা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমের বেস বা ভিত্তি তো এই বেস বা ভিত্তি ব্যাপারটা আমাদের ফিউচার অনেক বেশি কাজে লাগবে তো আমরা আপাতত ইনফরমেশন জানলাম আসলে বেস কাকে বলে বেজ হচ্ছে যেই নাম্বার সিস্টেমে মোট যতগুলো অঙ্ক ব্যবহার করা হবে মোট অঙ্ক সমষ্টিকে বলা হবে ওই নাম্বার সিস্টেমের বেস বা ভিত্তি তো এখন আমরা একটু কথা বলতে পারি যেমন হচ্ছে এই যে আমরা দশমিক নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বললাম যে এখানে আসলে জিরো থেকে নাইন মোট দশটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো থেকে নাইন মোট দশটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় সেই নাম্বার সিস্টেমকে বলা হয় টেসিমাল নাম্বার সিস্টেম তো এটা নিয়ে আমরা কথা বললাম একইভাবে আমরা এখন অক্টাল নিয়ে কথা বলতে পারি যেমন অক্টাল নাম্বার সিস্টেমে যেমন হচ্ছে অক্টাল নাম্বার সিস্টেম এখানে আমি পাশে লিখছি যে অক্টাল নাম্বার সিস্টেম তো অক্টাল নাম্বার সিস্টেমে হয় অক্টাল নাম্বার সিস্টেম আমি জাস্ট অক্টাল কথাটা লিখছি শুধু এখানে অক্টাল নাম্বার সিস্টেমে আমাদের যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো থেকে সেভেন মানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন বলা যেতে পারে বুঝার সুবিধার্থে এটা ইউনিভার্সের সাথে চিন্তা করে যায় এই জগতের মানুষজন জিরো থেকে সেভেন এরপরে আর অন্য কোনো ডিজিট তারা জানে না তারা চিনেও না তাদের ম্যাথমেটিক্সের মধ্যে জিরো থেকে সেভেন এই অঙ্কগুলোই আছে এরপরে এই জগতে আর কোনো অঙ্ক এক্সিস্ট করে না আসলে তো যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো থেকে সেভেন মোট আটটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় সেই নাম্বার সিস্টেমকে বলা হয় অক্টাল নাম্বার সিস্টেম তো এখন একটা কথা একটু ভেবে দেখো তো আসলে যে এই নাম্বার সিস্টেমে জিরো থেকে নাইন ছিল সেগুলো দিয়ে আমরা ক্রমান্বয়ে কন্টিনিউ একটা প্রসেস তৈরি করছি যেখান থেকে আসলে আমরা এই নাম্বার সিস্টেমটাকে এক্সটেন্ড করতে পারবো কন্টিনিউ লেখে যেতে পারবো তো এভাবে আমাদের আসলে এই নাম্বার সিস্টেমটা প্রকাশ করা হয়েছে তো অক্টাল নাম্বার সিস্টেমটা এখানে একটা ব্যাপার চিন্তা করো এখানে সর্বোচ্চ ডিজিটটা কত আসলে সেভেন তো এখন তোমাকে যদি বলি যে আসলে এখানে তুমি আসলে এই সর্বোচ্চ পরিমাণ আসলে এই এই ডিজিটগুলো থেকে কত প্রকাশ করতে পারবা তুমি অনায়াসে বলবা এই যে ডিজিটগুলো লেখা আছে এগুলো থেকে ভাইয়া যে সর্বোচ্চ আমি আসলে পরিমাণ যদি প্রকাশ করতে পাই বা প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমরা যেটা লিখতে পারবো সেটা হচ্ছে সেভেন তাহলে একটা পরিবেশের সর্বোচ্চ ডিজিট সেভেন হবে সেটা আসলে মেনে নেওয়া যায় না তো তার মানে কি এটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে এটার মধ্যেও কোনো একটা থিওরি ইনভলভ করতে হবে যেটা আমরা আসলে যেভাবে কন্টিনিউ লিখে যেতে পারব তো কি করা যায় আসলে তো এখানে আমরা কি প্রসেস আসলে দেখলাম কিছুক্ষণ আগে একটু পিছনে ফ্ল্যাশব্যাক করি যে আমরা যখনই দেখলাম আমাদের অঙ্কগুলো শেষ তখনই আমরা শুরু থেকে শুরু করলাম তারপর জিরো পরে কে আছে এই কম্বিনেশনটা আমরা ইউজ করলাম তো আমরা এইখানে একই কম্বিনেশন থিওরি ইউজ করতে পারি যেমন সাতের পরে আমাদের অঙ্ক শেষ তাহলে আমরা যদি শুরু থেকে শুরু করি তাহলে শুরুতে আসে কি আসলে আমাদের শুরুতে আসে হচ্ছে জিরো আচ্ছা তাহলে জিরোর পরে আসলে এখন কে এক্সিস্ট করছে এখন জিরোর পরে ওয়ান এক্সিস্ট করছে তো আমরা ওয়ানের কম্বিনেশনটা ইউজ করি এখন আমি যদি তোমাকে রিড করতে বলি এটা ভাইয়া কত অনেকই দাম করে বলে ফেলে যে এটা টেন কিন্তু একটু ভেবে বলা দরকার ছিল আসলে যে এটা আসলে টেন কি না আমরা এখন কোন নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলছি অক্টাল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে যে এখানে আমাদের ছিল এই দশমিক নাম্বার সিস্টেম আমাদের ছিল যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এটা নয়ের পরে আসছে আর এখানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এটা হচ্ছে সাতের পরে আসছে তার মানে এটা এইট মানে দেখতে সেম হলেও মানের দিক থেকে সেম না কেন মানের দিক থেকে সেম না এখন আমরা দশমিক নাম্বার সিস্টেমে নেই আমরা সে এখন অক্টাল নিয়ে কথা বলছি তো এরপরে যদি আমরা যে আরো এটাকে এক্সটেন্ড করতে চাই যেমন হচ্ছে এরপরে আমি অঙ্কগুলো লিখি এই জগতের অঙ্ক আছে সেভেন তার মানে হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তো এরপরে সব জায়গায় ওয়ানের কম্বিনেশনটা ফিক্সড রাখি আমরা 
তো দেখি ওয়ান 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 তার মানে আমরা এখন কি বলতে পারি এটা হচ্ছে আসলে নয় এটা দশ এটা এগারো এটা বারো এটা তেরো এটা চোদ্দ এটা পনেরো দেখতে অনেকের কাছে স্ট্রেঞ্জ মনে হচ্ছে আসলে এটাই সত্য যে আমরা এখন অক্টাল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলছি না সরি আমরা অক্টাল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলছি আমরা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলছি না এটা ডেসিমালে যদি আমরা রিড করি তাহলে এটা মান হবে সতেরো আর আমরা এখন যে মান যে অক্টাল অক্টাল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলছি তাই এর মানটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এখন আমরা যদি এক্সটেন্ড করতে চাই আরও এক্সটেন্ড করতে চাই কন্টিনিউ করা যাবে যেমন হচ্ছে যদি সাথের পরে আমি আর একটু লেখে দেখাতে চাই যেমন হচ্ছে সাথের পরে যদি আমি আবার শুরু থেকে শুরু করি সাথে পরে যেহেতু এই জগতে অঙ্ক শেষ এই জগতের সর্বোচ্চ ডিজিট আসলে বুঝার সুবিধার্থে জগতের সাথে তুলনা করছি যে এখন হচ্ছে সাথের পরে আমাদের অঙ্ক শেষ তাহলে হচ্ছে আমি আবারও জিরো থেকে শুরু করব তাহলে জিরোর পরে অলরেডি আমি অনেক কম্বিনেশন ইউজ করা জাস্ট ওয়ানের কম্বিনেশনটা আমরা অলরেডি ইউজ করে ফেলেছি তো এখন আমি কার কম্বিনেশন ইউজ করবো ওয়ানের পরে কে এক্সিস্ট করে টু তার মানে এখন টু এর কম্বিনেশন ইউজ করবো এরপরে যদি আমি র্যান্ডমলি আবার অঙ্কগুলো লিখে যাই যেমন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এখন প্রত্যেকটা জায়গায় যদি আমি টু এর কম্বিনেশনটা ইউজ করি টু 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 একটা নতুন কম্বিনেশন তৈরি হয়েছে যেটা পূর্বে ছিল না এই নাম্বার সিস্টেমে পূর্বে ছিল না তার মানে আমরা বলতে পারি অল ওভার এটা হচ্ছে এইট এটা নাইন তার মানে এটা টেন এটা ইলেভেন এটা টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেনটিন এইটিন এভাবে কন্টিনিউ করে নাম্বারটাকে ইলাবরেট করা যাবে তো আমরা দেখলাম আসলে এটা নাম্বার সিস্টেম আসলে কিভাবে তৈরি করা হয় তো এখন অনেকে একটা কথা বলি যে আসলে এইটা অনেক বেশি কনফিউশন দেখা যায় ভাইয়া এইটা তো বুঝতেছে না এই যে আপনি বলতেছেন ডেসিমাল এটা দশ আসলে আবার অক্টালে আসলে এইটাকে এইট পড়তেছেন ঠিক আছে তো এই ব্যাপারগুলো আমাদের অনেক বেশি কনফিউশন লাগে অনেকে স্টুডেন্ট আক্স করে যে আসলে এই ব্যাপারগুলো আসলে বুঝতেছে না একটু যদি আর একটু ইলাবরেট করেন যে তো একটু বলা যায় আসলে যে আসলে একটা জিনিস তুমি একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখো তো যে এখন আমি যদি তোমাদেরকে অ্যাক্স করি মার্কারটা আসলে ছোট না বড় তো অনেকে আসলে দাম করে বলে ফেলে যে ভাই এটা ছোট আমি তাকে অ্যাক্স করি আসলে এটা কিভাবে ছোট আমি যদি এইটার সাথে এটাকে তুলনা করি তখন কিন্তু আমি ছোট বলবা তার মানে তুমি তখনই দাম করে বলে ফেলবো না ভাই এটা তো এখন এটার সাপেক্ষে অনেক বড় একটা জিনিস চিন্তা করো যদি তুমি তোমার হাত সাপেক্ষে এই মার্কারটাকে তুলনা করো তুমি বলছো এই মার্কারটা অনেক ছোট এখন তুমি যখন এটা সাপেক্ষে চিন্তা করছো তখনই বলতে সেই মার্কারটা আসলে অনেক বড় তার মানে কোনটা সঠিক মার্কারটা আসলেই ছোট না বড় তার মানে তুমি বলতেছো যে যে আমি যদি আসলে সাপেক্ষ বস্তু নেই ওই সাপেক্ষ বস্তুর সাথে আসলে এটা তুলনা করে যদি এটাকে বড় পাই দেন বড় বলবো যদি এটাকে ছোট দেখি দেন এটাকে ছোট বলবো তার মানে সাপেক্ষ বস্তু আমার অ্যান্সারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছে যে আসলে কার সাপেক্ষে যদি তোমাকে কেউ আক্স করে আসলে এটা কার সাপেক্ষে আসলে বড় না ছোট তা তাকে বলতে হবে যে এটা কার সাপেক্ষে আমি দাম করে বলে ফেলতে পারবো না যেটা আসলে বড় না ছোট তাকে উল্টা আক্স করতে হবে যে এটা কার সাপেক্ষে এটা আপনি কি জানতে চাচ্ছেন এটা আমার হাত সাপেক্ষে তাহলে অনেক ছোট আপনি কি জানতে চাচ্ছেন এটা সাপেক্ষে তাহলে এটা অনেক বড় তার মানে একই জিনিস সাপেক্ষে বস্তু অ্যান্সার চেঞ্জ করে দিচ্ছে সবচেয়ে মজার ব্যাপার এটাই আসলে বুঝার এখন এই এইগুলো কেন বলবো আসলে এগুলো বলার একটা উদ্দেশ্য ছিল আসলে এই যে টিচার আইসিডি ক্লাসের টিচার যদি তোমাকে আক্স করে এটা কত তাকে উল্টা আক্স করতে হবে যে আপনি কোন নাম্বার সিস্টেমে জানতে চাচ্ছেন এটা কত যে আমি যদি এটা ডেসিমালে বলি আপনাকে তাহলে হবে এটা টেন যদি আমি এটাকে অক্টালে বলি তাহলে এটা হবে এইট তার মানে সাপেক্ষ আমার অ্যান্সার চেঞ্জ করে দিচ্ছে যেমন আমরা যদি ডেসিমালে কথা বলি তাহলে এটাকে ডেসিমাল কার সাপেক্ষে কথা বলছি ডেসিমালে সাপেক্ষে তার মানে অ্যান্সার এটা হবে টেন আর যখনই বলবো এটা অক্টালে তার মানে এটা এইট আমরা ফিউচারে আরও দেখব যে আসলে এটা কখনো ষোলো এটা আসলে কখনো টু তো এগুলো আমরা ফিউচারে দেখব অন্যান্য নাম্বার সিস্টেম নিয়ে তো এখন জাস্ট একটু আলোচনা করা যায় যে যে ব্যাপারগুলো আমরা এই এই পুরা ভিডিওটাতে কথা বললাম যেগুলো নিয়ে জাস্ট একটু সামারি করি যে আসলে কী কী শিখলাম আমরা যে আমরা শিখলাম হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম আসলে কি নাম্বার সিস্টেম কাকে বলে যেমন যে নাম্বার সিস্টেম আসলে কাকে বলে যদি আবারও ডিফাইন করে দিই যে যার মাধ্যমে কোন একটা সংখ্যাকে সিম্বলি লেখে রাখা হয় জাস্ট আর এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এটা হচ্ছে স্থানিক নাম্বার সিস্টেম এটা হচ্ছে অস্থানিক নাম্বার সিস্টেম এটাকে ভাগ করা হয়েছে আরও চার ভাগে ডেসিমাল অক্সাল হেক্সা ডেসিমাল বাইনারি তো আমরা অক্টাল নাম্বার সিস্টেমে যে ইনফরমেশনটা আসলে গেদার করলাম সেটা হচ্ছে যে এই না
মোট আটটা অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাই আটকে বলা হবে এই নাম্বার সিস্টেমের বেজ টেন ছিল ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমের বেজ তো এরপরে যে আমাদের নাম্বার সিস্টেমটা আছে সেটা হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম তো হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে একটু কথা বলি যেমন হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো থেকে আসলে এফ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তারপর এ হেক্সা ডেসিমালের টেনকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় আসলে এ দ্বারা এ বি সি ডি ই এফ তো আমি বোঝার সুবিধার্থে হচ্ছে মানগুলো পাশে লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে টেন এটাকে বলা হয় ইলেভেন এটা টুয়েলভ এটা হচ্ছে থার্টিন এটা হচ্ছে ফরটিন এটা হচ্ছে ফিফটিন তো যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো থেকে এফ মোট ষোলোটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় সেই নাম্বার সিস্টেমকে বলা হয় হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম তাহলে আমরা একটা কথা বলতে পারি এই নাম্বার সিস্টেমের অল ওভার বেজ হচ্ছে সিক্সটিন কারণ এখানে টোটাল অঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে ষোলোটা তো এই নাম্বার সিস্টেম আসলে কিভাবে তৈরি করা হয়েছে তো এই নাম্বার সিস্টেমকেও তো এক্সটেন্ড করতে হবে যেহেতু এ হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম যারা ইউজ করে তাদের হেক্সা ডেসিমালের কম্বিনেশনই সমস্ত কিছুকে লিখে রাখতে হবে সর্বোচ্চ ডিজিট কখনো অ্যাফ হতে পারে না আর সর্বোচ্চ ডিজিট আসলে বলতে কোনো কথা নেই এটা র্যান্ডমলি আসতে থাকবে তো এখানে আমরা অ্যাফের পরে তাহলে কি করব আমরা ওই একই থিওরি ইউজ করব যে অ্যাফের পরে আসলে যে আমরা শুরু থেকে শুরু করব আমাদের শুরুতে ডিজিটটা কত ছিল জিরো তো আমরা জিরোটা ইউজ করি জিরো তো আসলে নতুন করে কোনো কিছু এক্সপ্লেন করছে না জিরো আগেও ছিল এখনও আছে তো নতুন কিছু তৈরি করার জন্য জিরোর পূর্বে পরে কে ছিল আসলে ওয়ান ছিল তো ওয়ানের কম্বিনেশনটা আমরা ইউজ করি দ্যাট ইস ওয়ান তার মানে এখন এটাকে কত রিট করব একটু মনে করে দেখা তো কিছুক্ষণ আগে এই কথাগুলো বলেছিলাম যে এখন এটাকে রিট করব আসলে ষোলো কারণ এখন এটা এটা আমরা পড়ছি হেক্সা ডিসিমাল নাম্বার সিস্টেমে তো এটা কখনো ষোলো কখনো হচ্ছে আসলে আট কখনো আসলে দশ এই ব্যাপারটা ডিপেন্ড করে আমি এটা কোন নাম্বার সিস্টেমে রিড করছি তার মানে আইসিডি ক্লাসে কখনো যদি অ্যাক্স করে এটা আসলে কত আমি তাকে ওটা অ্যাক্স করবো এটা আসলে কোন নাম্বার সিস্টেমে আমি জানতে যাচ্ছেন এটার এক্সাক্ট মান আসলে দশ না এটা মান চেঞ্জ হয় হিক্সা ডেসিমালে ষোলো ডেসিমালে আসলে দশ বাইনারিতে দুই তাই না তো আমরা আসলে এই নাম্বার সিস্টেমগুলো শিখলে আসলে নিজের মতো করে নাম্বার সিস্টেম বানাতে পারবো যেমন কিছু পরে আমরা সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এখন একটু বাইনারি নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলা যায় আচ্ছা বাইনারি নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলার আগে হেক্সা ডিসিমালের ডেফিনেশনটা যদি তোমরা একটু শুনতে চাও যে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো থেকে এফ মোট ষোলোটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় এবং যার বেজ হচ্ছে সিক্সটিন তাকে বলা হয় হেক্সা ডিসিমাল নাম্বার সিস্টেম তো বাইনারি নাম্বার সিস্টেম কি হবে তো বাইনারি নাম্বার সিস্টেম হবে আসলে যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো আর ওয়ান মোট দুইটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় সেই নাম্বার সিস্টেমটাকে বলা হয় বাইনারি নাম্বার সিস্টেম এখানে অঙ্কই থাকবে দুইটা যেটা আমরা অলরেডি জানি এটাকে কম্পিউটার নাম্বার সিস্টেমও বলা হয় এগুলো নিয়ে আমি ফিউচারে কথা বলবো কেন আসলে কম্পিউটার নাম্বার সিস্টেম এটা বলা হয় তো এখন হচ্ছে তাহলে এই নাম্বার সিস্টেমের কম্বিনেশনে সমস্ত কিছু লেখে যেতে হবে তাহলে এখানে ওয়ানের পরে তো অঙ্ক শেষ ওই একই থিওরি যে তাহলে জিরো থেকে শুরু করব। তাহলে জিরো তো নতুন করে কোনো কিছু প্রকাশ করলো না জিরো পরে কি আছে ওয়ান তাহলে ওয়ানের কম্বিনেশন ইউজ করবো এখন কত এটা জিরো এটা ওয়ান এটা এখন এটা টু তার মানে এটা কত হবে এখন লিখতে পারি আমরা এটা হচ্ছে থ্রি হবে এটা কত হবে এটা ফোর হবে এটা কত হবে এটা ফাইভ হবে তো এগুলো কিভাবে লিখতে হবে আমরা ফিউচারে কথা বলবো তো আমরা অল ওভার তাহলে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম যে যেই নাম্বার সিস্টেমে জিরো ওয়ান মোট দুইটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় এবং যার বেজ হচ্ছে টু তাকে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম বলা হয় তো আমরা তো এই অল ওভার পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বললাম তো এখন একটু এই অস্থানিক নাম্বার সিস্টেমটা আসলে কি জাস্ট তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে এই নাম্বার সিস্টেমটা জাস্ট হচ্ছে ডেফিনেশন আর একটা এক্সাম্পল জানলি এন যে আসলে নাম্বার সিস্টেমটা কি অস্থানিক নাম্বার সিস্টেম জিনিসটা কি তোমাকে ধরো এখন যদি আমি বিদিয়ে শুরুতে আমি রোমান নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলছিলাম রোমান নাম্বার সিস্টেমে আমি যদি এটা লিখি ধরো এক্স এক্স তোমাকে যদি রিড করতে বলি তুমি এটা কত করবা বলবা যে ভাই এটা টোয়েন্টি তো কিভাবে আসলে টোয়েন্টি হলো দেখো এ এক্স এর মানও আসলে টেন এর মানও টেন এক্স যে স্থানেই বসুক না কেন 
তার মান টেন মানের কোনো চেঞ্জ হয় নাই যে প্রতীকের একটা নির্দিষ্ট মান আছে তার মানে আমরা কি বলতে পারি যে এই নাম্বার সিস্টেমে শুধুমাত্র প্রতীকের একটা নির্দিষ্ট মান থাকে স্থানের কোনো মান থাকে না তাকে বলা হয় আসলে নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম মানে অস্থানিক নাম্বার সিস্টেম তো আজকে এই পর্যন্তই আমরা নেক্সট ক্লাসে নেক্সট সেশনটা নিয়ে কথা বলবো নাম্বার সিস্টেমের তো সবাই ভালো থাকো নেক্সট পর্বটা দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল